আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু এইচটিএমএল সিএসএস এর বেশ কয়েকটি ক্লাস শেষ করেছি এবং এই ক্লাসগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা মোটামুটি একটা ছোটখাটো ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো এবং সেই ওয়েবসাইটটাই আমরা আজকের এই প্রজেক্টের মাধ্যমে কমপ্লিট করে দিব অর্থাৎ আজকের ক্লাসটা আমাদের প্রজেক্ট বেস আজকে আমরা কোনো কিছু শিখব না যা কিছু ইতিপূর্বে শিখেছি সেইগুলোকে মোটামুটি ব্যবহার করে একটা সুন্দর ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করা যায় সেই বিষয়গুলো দেখব তো এর সাথে সাথে যে বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো আমরা কিন্তু এই পর্যন্ত যেটা ইউজ করি নাই সেই বিষয়গুলো আমরা এই ওয়েবসাইটে ইউজ করব না অর্থাৎ আমরা এ পর্যন্ত যেই বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত ভালো মতো শিখেছি এবং সেই বিষয়গুলোকে আরও ভালোভাবে রিক্যাপ করার জন্য আজকের এই প্রজেক্টটা করা হয়েছে তো চলুন শুরু করা যাক তো আপনারা নিশ্চয়ই আমার কম্পিউটার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে আমি যেই ওয়েবসাইটটি ওপেন করে রেখেছি এটা একটা জাস্ট মোটামুটি লে আউট আমাদের যেহেতু এটা প্রথম প্রজেক্ট এবং এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধরনের প্রজেক্ট শুরু করছি আজকে থেকে এবং এর থেকেও অনেক সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট আমরা পরবর্তীতে করে থাকব তো সুতরাং আজকের এই প্রজেক্টটা যদিও সিম্পল তারপরেও এই প্রজেক্ট থেকে নিশ্চয়ই আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো এই প্রজেক্টের একটু ওভারভিউ যদি আমি করি তাহলে হচ্ছে এখানে আমরা কিন্তু কোনো রকম খুব বেশি কমপ্লেক্সিটিতে যাব না বা সিম্পল আকারে আমরা প্রজেক্টটা কমপ্লিট করব এবং এই লে আউটটাতে যা কিছু আছে এর থেকেও আমাদের লে আউটটাকে আমরা আরও একটু বেটার করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো এখানে কি আছে কয়টা সেকশন আছে আগে আমি সেকশন সংখ্যা গুনে ফেলি একটা হচ্ছে হেডার এই হেডার সেকশনটার মধ্যে কি কি আছে লোগো আছে ডান সাইডে মেনু আছে দেন হচ্ছে এইটাকে বলা হয় হচ্ছে হিরো সেকশন এবং হিরো সেকশনের উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেওয়া আছে এবং একটি হেডিং টেক্সট আছে এবং একটি প্যারাগ্রাফ টেক্সট আছে ওকে দেন আমাদের এটা হচ্ছে সার্ভিস সেকশন এখানে কি কি সার্ভিস প্রদান করা হয় সেই বিষয়গুলো এখানে থাকবে ঠিক আছে এবং এখানে সার্ভিস সেকশনের উপরে আমাদের সার্ভিস হেডার আছে এবং সার্ভিস ডেসক্রিপশন আছে ঠিক আছে এবং সার্ভিস সেকশন এগুলো হচ্ছে সার্ভিস আইটেম প্রত্যেকটা আইটেম এখানে একটা করে আইকন ইউজ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা আইকনে আমরা আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা আইকন ইউজ করার চেষ্টা করব এবং এখানে আমাদের জাস্ট লরেমের টেক্সট ইউজ করা হয়েছে এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন প্যারাগ্রাফ এবং এখানে একটা রিড মোর বাটন এবং দেন আমাদের এখানে এটা হবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাওয়ার্ড সেকশন এবং অ্যাওয়ার্ড সেকশনে এখানে আমাদের অ্যাওয়ার্ড সেকশনের টাইটেল থাকবে এখানে ডেসক্রিপশন থাকবে এবং আমার নিজের সম্বন্ধে এখানে থাকবে বা এই ওয়েবসাইটটার মালিক সম্পর্কে তো এখানে থাকবে রিডমোর বাটন থাকবে দেন হচ্ছে কপিরাইট সেকশন জাস্ট সিম্পল কয়েকটা সেকশন মিলে ওই ওয়েবসাইটটা কমপ্লিট করা হয়েছে আপনি যদি এই ওয়েবসাইটটা কমপ্লিটলি আমারটা দেখে দেখে করেন আমি এখন যেই ওয়েবসাইটটা তৈরি করব সেটা এর থেকেও বেটার করার চেষ্টা করব তারপরেও আমি অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছুকে স্কিপ করব বিকজ অফ সময় এই ওয়েবসাইটটা কমপ্লিট করতে এটাতে মোটামুটি অনেক টাইম লাগবে তো আমরা চেষ্টা করব এটাকে সর্বোচ্চ তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করার জন্য ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক তো আমি যেটা করব প্রথমে সেটা হলো তো ফার্স্ট অফ অল যেটা করেছি সেটা হলো এখানে দুইটা ফাইল নিয়েছি একটা হচ্ছে এইচ টি এম এল একটা হচ্ছে সিএসএস এবং এইচ টি এম এল ফাইলটার সাথে আমি সিএসএস ফাইলটাকে লিঙ্ক আপ করিয়েছি এবং এটা আমাদের ফার্স্ট প্রজেক্ট এটা আমি এখানে টাইটেল দিয়েছি তো চলুন এখন আমাদের সিএসএস এ ফাইলের একটা বেসিক স্ট্রাকচার প্রয়োজন হবে সেই বেসিক স্ট্রাকচারটা হলো আমরা এখানে প্রথমে গ্লোবাল একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে এখানে আমরা মার্জিন প্যারেন্টকে জিরো দিয়ে দিব ঠিক আছে মার্জিন জিরো এবং প্যাডিং জিরো প্যাডিং জিরো ওকে ফাইন এবং আমরা এই এই কাজটুকু করে নিলাম সাথে সাথে আমরা যেটা করব আমাদের এই সাইডে যত প্রকার ইমেজ থাকবে প্রত্যেকটা ইমেজ যেন তার মূল ডিবের কভার না করে অর্থাৎ আপনার ডিপটা যদি একশো পিক্সেল হয় আপনার ইমেজটা যদি অনেক বড় হয় সেই ইমেজটা যেন একশো পিক্সেলের মধ্যেই থাকে এর জন্য আমরা যদি করবো সেটা হচ্ছে আইএমজি 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 ট্যাগে ট্যাগকে ধরে আমরা যেটা করে দেবো ম্যাক্স উইথ ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ এটা একশো পার্সেন্টের উপরে যাবে না এটা আমাদের গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মধ্যে থাকবে তো এখন আমি এইচ টি এম এলে চলে যাচ্ছি তো এখানে গিয়ে আমরা জাস্ট করব এটাকে জাস্ট আমি আপনাদের সুবিধার্থে এখানে জাস্ট একটা ডিপ নেসি ডিপটার নাম দিলাম হলো হেডার 
এই হেডার টিমের মধ্যে আমি একটা ফিক্সড উইথ নেব তো ফিক্সড উইথ নেওয়ার জন্য আমরা একটা ফিক্সড উইথ নামে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করছি ফিক্সড উইথ ঠিক আছে ফিক্সড উইথ এই ক্লাসের মধ্যে এই যে ফিক্সড উইথটাকে আমি ধরব ফিক্সড উইথটা কতটুকু হবে সেটা আমি সিএসএস এ এই গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মধ্যেই আমি ডিক্লেয়ার করে রাখলাম ওকে যে ফিক্সড উইথ হচ্ছে উইথ আমি দিলাম হচ্ছে এগারোশো পিকজেল এগারোশো পিকজেল ঠিক আছে এবং এই যে এগারোশো পিকজেল হলো এটাকে আমরা মার্জিন অটো করে দিব মার্জিন অটো মানে সম্পূর্ণ জিনিসটা মাঝখানে চলে যাবে ওকে ফাইন তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত আমরা করলাম এখন আমি এই ডিবের মধ্যে প্রথমত আমার প্ল্যানিংটা কি এটা কমপ্লিট করা এটার জন্য কি বামে লোগো এবং ডান দিকে হেডার তো লোগোটা একটা ইমেজ তো আমরা একটা ইমেজটা কিন্তু ডিরেক্টলি নিলে হবে না এখানে ইমেজটা একটা একটা লিঙ্ক আপ থাকতে হবে তো লিঙ্ক আপের জন্য এ ট্যাগ নিতে হবে তো এ ট্যাগ নিলাম আমরা কিন্তু লোগোটা নিয়ে নিই লোগো নামে একটা ক্লাস নিয়ে নিলাম এবং এই ক্লাসটার মধ্যে একটা এ ট্যাগ নিব এবং এ ট্যাগের আমরা হ্যাশ লিঙ্ক করে রাখলাম দেন আমরা এর মধ্যে একটা ইমেজ ট্যাগ নিব তো এই ইমেজ ট্যাগের সোর্স ফাইলের মধ্যে আমরা এই লোগোটা ইউজ করব ঠিক আছে তো এর জন্য আমি যেটা করব এই ইমেজটাকে ডাউনলোড করব এই ইমেজটাকে আপনি ইনস্পেক্ট করবেন এরপর এই যে ইমেজটা এটাকে এরকম ক্লিক করলে আপনি এখানে ওপেন হবে দেন আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এভাবে ঠিক আছে তো এভাবে আমরা যদি ডাউনলোড করি এবং এই ইমেজটাকে আমি ডিরেক্টলি ইউজ করব না আমার প্রজেক্টে আমি জাস্ট এটাকে অনলাইনের মাধ্যমে ইউজ করব এর জন্য আমরা এটাকে একটা সাইডে আপলোড করতে হবে তো সাইটটার নাম হচ্ছে আই এম জি বিবি আই এম জি বিবি একটা ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটটার মাধ্যমে আমরা সমস্ত ইমেজকে আপলোড করে আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা লিঙ্ক আপ করাইতে পারি ঠিক আছে তো এর জন্য আমি জাস্ট এখানে আপলোডে ক্লিক করলাম এখানে গিয়ে আমরা এখান থেকে জাস্ট আমি ড্রাগ করে এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে এটা আমার অটো ডিলেট হবে না আমি এখানে আপলোড দিয়ে দিলাম এবং আপলোড হওয়ার পরে আপনাকে এখানে একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করে দিচ্ছি তো আমরা জাস্ট এখান থেকে এইচ টিম এর লিঙ্কটা নেবো ওকে আমরা এইচ টিম এর ফুল লিঙ্কে ক্লিক করব ফুল লিঙ্কে ক্লিক করলে এটা আসবে এবং এখান থেকে জাস্ট আমাদের এই লিঙ্কটুকু এইভাবে কপি করব ঠিক আছে এই কোটেশনের মাঝখানে এটা খেয়াল করবেন এই কোটেশনের মাঝখানের এইটুকুকে আমি কপি করব এভাবে কিন্তু কপি করা যাবে না জাস্ট আপনার কপি করে নিয়ে যান নিয়ে আমাদের প্রজেক্টে চলে যান গিয়ে আমি এখানে রাখলাম এখান থেকে জাস্ট আমরা এইটুকু নিব ওকে ফাইন এটাকে নিয়ে আমি এই সোর্সের এখানে দিয়ে দিলাম এবং আমরা এখান থেকে জাস্ট লোগোটাকে অল্টারনেটিভ টেক্স হিসাবে ইউজ করতে পারি অল্টারনেটিভ টেক্সটা কি সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো আজকে এটুকু বললাম আমি এখন দেখি আমাদের এই লোগোটা পেয়েছে কি না তো আমি এখান থেকে গো লাইভ করব তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের লোগোটা কিন্তু পেয়ে গেছে খুবই সুন্দর তাই না তো এখন আমি যদি আমার নিচের সেকশনে চলে যাই নিচের সেকশনটা হচ্ছে আর একটা ডিপ ডিপটার নাম দেবো হচ্ছে মেনু এই যে মেনুটার মধ্যে কি থাকবে ইউএল থাকবে ইউএলের মধ্যে এলআই থাকবে এলআইয়ের মধ্যে এ থাকবে এই এর মধ্যে আমরা হ্যাশ লিঙ্ক করে নিলাম এখানে লিখলাম হলো হোম এবং এখানে এটা কয়টা হবে আমাদের এখানে পাঁচটা আছে আমরা পাঁচটা করে দেব এক দুই তিন চার পাঁচ তো এটাকে আমরা জাস্ট কি করব হোমের পরিবর্তে অ্যাবাউট করলাম এখানে আমরা সার্ভিস করলাম এখানে আমরা কন্ট্রাক্ট করলাম এখানে আমরা ব্লক করলাম ব্লক তো আমি যদি এবার দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটটা কেমন দেখাবে জাস্ট এরকম এখন আমরা এই যে পাশাপাশি নিয়ে আসার জন্য যে বিষয়টা এই পর্যন্ত শিখেছি সেটা হলো তো ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করা তো ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দিই আমরা প্রথমে মেনুটাকে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করি তো মেনুটা কোথায় আছে দেখেন একটু সিরিয়ালটা বোঝার চেষ্টা করেন মেনু মেনুর মধ্যে ইউএল ইউএলের মধ্যে এলআই এলআইয়ের মধ্যে এ আমরা এটাকে না ধরে আমরা এলআইকে আসি ঠিক আছে তাহলে আমাদের সিএসএস এ গিয়ে আমরা প্রথমত উপর থেকে সিএসএস করা বেটার তারপর আমি এটাকে আগে করতেছি যে হচ্ছে ডট মেনু এই যে মেনু এর মেনুর মধ্যে কি আছে মেনুর মধ্যে আছে ইউএল ইউএলের মধ্যে এলআই এইটাকে আমরা যদি এখন ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দিই এবং আমি যদি আপনাদেরকে এটা দেখাই তাহলে দেখেন পাশাপাশি হয়ে গেছে নাইস ওকে 
এখন আমাদের মেনু হইতে এইটার পাশে এটাকে আসতে হবে এই অর্থাৎ এই মেনুগুলোকে এইখানে আসতে হবে তাই না তো এটার জন্য আমরা জাস্ট কী করবো এই যে দুইটাকে পাশাপাশি আছে এই দুইটাকে আমরা ডিসপ্লে ইনলাইন করে দিব তো ডিসপ্লে ইনলাইন করে দেওয়ার জন্য জাস্ট আমি যদি উপরে এটাকে ধরি একটা হলো লোগো লোগোটাকে আমরা হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দিব এবং আরেকটা হলো মেনু মেনুটাকেও আমরা হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দিব এখন দেখবেন যে আমাদের মেনু অলমোস্ট ক্লিয়ার ওকে ফাইন এখন এটা মোটামুটি একটু সাইজে হবে ঠিক আছে তো চলুন এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে উইটটা উইটটাকে ফিক্স করে দেওয়া উইটটা কত কত দিব আমরা যেহেতু এটা লোগো লোগোটাকে আমরা হচ্ছে এই যে মেনুটাকে আমরা উইটটা দিব হচ্ছে উনসত্তর পার্সেন্ট ওকে এবং আমরা লোগোটাকে দিলাম তিরিশ পার্সেন্ট এবং এখানে তিরিশ পার্সেন্ট হবে এখন যদি দেখি ওকে ফাইন এটা কিন্তু আমাদের এই পর্যন্ত আসছে এখন এটার টেক্সট লাইন রাইটে চলে যাবে তো আমি এখানে কোনটা এটা এটা হচ্ছে এইটার টেক্সট লাইন দিয়ে দেবো আমি আর টেক্সট লাইন রাইট এখন দেখি রাইটে চলে গেছে তাহলে আমাদের কিন্তু মেনুর মতো একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে আমি একটা এই পুরো সেকশনটাকে হেডার সেকশনটাকে একটা বর্ডার দিয়ে দিই তাহলে আর একটু সুন্দর দেখা যাবে তাহলে তার জন্য কি করব আমরা এটাকে ধরে এই যে আমরা এখানে একটা হেডার আছে প্রথমে হচ্ছে হেডার হেডার সেকশনটাকে আমরা হচ্ছে বর্ডার ওয়ান পিকজেল সলিড আমরা এখান থেকে তাকে সরি ডিডি ডিডি করে দিলাম তো তাহলে দেখেন আমার এখানে বর্ডার চলে আসছে একটা তো দেখেন এটা একটু নিচে চলে আসছে জাস্ট আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা করলাম আগের ক্লাসেই যেটা শিখছি পজিশন শিখছি আমরা একটু পজিশন করে এটাকে উপরে তুলে দিব তো একটু উপরে তুলে দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট পজিশন রিলেটিভ করে দিব এইটাকে এখানে আমরা দেখলাম হচ্ছে পজিশন রিলেটিভ এবং এখান থেকে আমরা যদি এভাবে লেখি আর টপ দশ পিকজেল দিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাবেন যে এটা একটু নিচে চলে আসবে এই যে এখন এটাকে যদি আমরা একটু ইনসপেক্ট করি আপনারা ইনসপেক্ট বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ারলি শিখে নেবেন কারণ ইনসপেক্ট করে আমাকে অধিকাংশ সময় কাস্টম সিএসএসগুলো করতে হবে তো এর জন্য আমি এখন এটাকে যদি এখন এই দেখেন আমার ক্লাসটা এখান থেকে পেয়ে যাবে আমি যদি এখানে প্লাসের চিহ্ন দিই এ আসে সমস্যা নেই এর উপরে কাজ করি আমি এখানে অথবা আমি যদি এখানে দেখি এবং এটা এটাকে যদি আমরা এখন এভাবে ইয়ে করি এই যে একটা মোটামুটি পজিশনে আমরা মাঝখান মাঝে মাঝে রাখলাম তার আগে আমাকে এই লোগোটার সাইজটাকে ফিক্স করতে হবে তো লোগোটার সাইজ ফিক্স করার জন্য এইখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে লোগোর উপরে ক্লিক করবেন তার লোগোটা চলে আসবে লোগো আসার পরে এই যে ইমেজের উইটটা এটা দেওয়া আছে কিন্তু আমরা এই ডিপটাকে আমরা কি করলাম এই ডিপের মধ্যে হচ্ছে আমার ইমেজ তো ইমেজ হচ্ছে এই ডিপের মধ্যে আই এম জি এই ইমেজটাকে আমরা কি করব উইটটা হচ্ছে কমিয়ে দিব দুইশো পিকজেল করে দিব ওকে ওকে ফাইন এখন এটা আমার বেশি দূর চলে গেছে এটাকে আমি আবার ধরি এটাকে আমি কপি করে নিলাম কপি রুল এবং এটাকে যদি আমি আবার ধরি এভাবে আসি এই যে মেনু মেনুর মধ্যে এই যে এখান থেকে আমরা হচ্ছে জাস্ট কি করব এলাই এলাইটা এটাকে মাইনাস বাউন্ডার না দিয়ে আমরা এই যে একত্রিশ রাখলে মোটামুটি চলবে এবং এটাকে কি করব আমরা হচ্ছে এইটাকেও কপি করলাম কপি রোল করে আমাদের এখানে চেয়ে চেয়ে চলে গেলাম এইটাকে রিপ্লেস করে দেবো আমরা এটা দিয়ে এবং আমাদের আরও একটা হচ্ছে সিএসএস রয়েছে সেটা হলো লোগোর এইখানে লোগোর ইমেজের জন্য আমরা এটাকে এভাবে এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এইটা হয়ে গেল দেখেন আমাদের এটা ওইখানে কাজ করছে এখন আমরা এই এটাকে ধরব এটাকে ধরব একদম কমপ্লিটলি একে ধরে যদি আমরা এখানে মার্জিন লেফট করে দিই দশ পিকজেল তাহলে মাঝখানে একটু ফাঁকা হয়ে গেল এবং আমরা একটু প্যাডিং দিয়ে দিই প্যাডিং উপরে নিচে আমরা দেব হচ্ছে টেন পিকজেল এবং লেফট রাইটে দেব পনেরো পিকজেল এবং এটাকে আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হলো আমরা এই কালারটাকে চুজ করব ঠিক আছে তো এই কালারটা হচ্ছে আমরা কিভাবে নিব এই কালারটাকে পিক করার জন্য তো এখানে একটা কালার পিকার লাগবে কালার পিকার নামে আমরা এক্সটেনশন নামাইনি এখানে কালার পিকার এই যে কালার পিকার ক্রোম এক্সটেনশন লিখবেন ক্রোম এক্সটেনশন 
কালার জিলা এই এক্সটেনশনটা আমরা এখান থেকে নামাই নেব আমাদের সাইটে অ্যাড করে নেব দেখতে পাচ্ছেন এটা ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে পিন করে দিব এটা হচ্ছে কালার জিলা ওকে ফাইন এখন আমি এটাকে কেটে দিলাম কেটে দিলাম এখন যদি আমি এখানে কালার জেলাটায় ক্লিক করে এখানে আসে ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কালারটা চলে এসেছে ফাইন এটাকে নিয়ে আমি যদি এখন এখানে চলে আসি আমি ছিলাম এখানে এখানে এসে আমি যেটা করতেছিলাম একে কাজ করতেছিলাম এই একে ওকে ফাইন এর উপরে এই যে এটা এখন আমরা এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড দিব এই যে আমরা যে কালারটা কপি করলাম সেটা ফাইন দেখতে পাচ্ছেন এটা হয়ে গেছে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এর উপরে পাইছে যখন আমরা এটাকে স্পেসিফিক করে দিব তখন আর এটা পাওয়া যাবে না তো এইটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে পেয়ে গেল এবং কালারটাকে আমরা হোয়াইট করে দিই তো এখানে আমরা শুধু কালার লিখলাম কালার হোয়াইট কালারের একটা কোড আছে সেটা হচ্ছে তিনটা এফ এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা বর্ডার দেখতে পাচ্ছি স্যার এখানে আমরা কিন্তু আন্ডারলাইন দেখতে পাচ্ছি আন্ডারলাইনটা আমরা উঠাই দেব আন্ডারলাইন উঠাতে গেলে আমার কী লিখতে হবে টেক্স ডেকোরেশন টেক্স ডেকোরেশন নান ওকে ফাইন এটাও কিন্তু চলে গেছে এইখানে কাজ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লাইভে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং এটা কাজ করা কিন্তু বেটার এবং এটা হয়ে গেল দেন আমরা যেটা করব সেটা হলো এইটার একটু ফন্ট সাইজটা বড় করে দেব ফন্ট সাইজ বিশ পিকচার বেশি বড় হয়ে গেল একটু এইভাবে রাখি ওকে ফাইন এখন এটাকে কপি করলাম কপি রুল করে আমি জাস্ট এখানে চলে গেলাম এবং এইখানে গিয়ে আমরা এটাকে পেস্ট করলাম এবং এটাকে স্পেসিফিক করার জন্য এইটাকে কপি করে এর সামনে দিয়ে দিলাম দেখেন কি হলো এখানে এখানে যেটা হলো আমি যদি এখানে নিয়ে যাই আপনাকে যে ডিপ এই যে মেনুর মধ্যে ইউ এল ইউএলের মধ্যে এল আই এল আইয়ের মধ্যে এ তাহলে কিন্তু এটা একদম নেস্টেড করা হয়ে গেল এখন আমি যদি ওয়েবসাইটে চলে যাই এবং রিলোড করি তাহলে এখানে আর কিন্তু সেই সমস্যাটা নেই তো আমাদের কিন্তু হেডারটা অলরেডি হয়ে গেছে এটা হলো আমাদের হেডারটা কিন্তু কমপ্লিটলি হয়ে গেল ওকে থ্যাংক ইউ আমরা এখন যদি পরবর্তী প্রজেক্টের পরবর্তী অংশ চলে যাই পরবর্তী অংশ কী আছে পরবর্তী অংশ হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং একটা টেক্সট একদম সিম্পল আমরা প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে নিয়ে নেব ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হচ্ছে হিরো সেকশন এখানে হচ্ছে হিরো সেকশনের এখানে গেলাম এখানে এখানে আসলাম এই যে এখানে এইখানে আমরা যদি আসি এই যে ইমেজ ইমেজটার উপরে ক্লিক করলে নিউ ট্যাবে ওপেন হবে এবং এই ইমেজটাকে আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারব ওকে ডাউনলোড হয়ে গেল এখন এই ইমেজটাকে আমরা আই এম জি বিবিতে আপলোড করব আপলোড করব এখানে এখানে আমরা আপলোড করে দিলে আমাকে একটা লিঙ্ক জেনারেট করে দিবে ওরা তাই না তো এখানে দেখেন একটা লিঙ্ক জেনারেট করে দিয়েছে আমরা এখান থেকে কপি করে আমাদের এইচ টি চলে গেলাম যে আমরা এখানে রাখলাম আমাদের এই ইমেজটার এই লিঙ্কটা প্রয়োজন হবে ঠিক আছে ওকে ফাইন আমরা এখন যেটা করব এটাকেও ডিলিট করে দিলাম এটাকেও ডিলিট করে দিলাম ওকে ফাইন আমরা এখন যেটা করব আমাদের এই সেকশনের নিচে আর একটা সেকশন আমরা ক্রিয়েট করব সেকশনটার নাম হবে হিরো সেকশন তাহলে আমরা দেখলাম হিরো সেকশন ওকে হিরো সেকশনটার আমরা একটা কন্টিনের মধ্যে রাখবো ফিক্সড কন্টিনের মধ্যে রাখবো তাহলে এই ক্লাসটাকে আমি কপি করব ঠিক আছে এটাকে আমরা এখানে নিয়ে এখানে আমরা ইন্টার দিলাম যে ফিক্সড ওইটার মধ্যে কিন্তু চলে আসলাম এখন এসে আমাদের কি নিতে হবে এইস টু বা এইস থ্রি এইস থ্রি আমরা লড়ে ফাইভ নিলাম বা টেন নিলাম এবং আমাদের পরবর্তীটা হলো আমরা একটু কমাই নিই এবং পরবর্তী পি পিটাকে আমরা এখানে আমরা থার্টি নিলাম লরেম থার্টি এবং এটাকে র্যাপ করার জন্য অল্টার জেড চাপতে হবে র্যাপ হয়ে গেল তাহলে এখন যদি আমরা ওয়েবসাইটটাকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হয় দেখতে পাচ্ছেন এইরকম দেখা যাচ্ছে তাই না তো আমরা হচ্ছে এটা তো আমাদের বাহিরে আমরা ইমেজের লিঙ্কটা রাখছি ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এবং এটা আমাদের সেই টেক্সট তো চলুন আমরা একটু সিএসএস করি এখন সিএসএস করব কিভাবে আমাদের এখানে হচ্ছে আমরা এটা হলো ডট হিরো সেকশন 
এই হিরো সেকশনকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দেব ব্যাকগ্রাউন্ড দেব ইউআরএল এখানে আমাদেরকে এই লিঙ্কটা কপি করে এনে দিয়ে দিতে হবে এবং কেটে দিলাম এখান থেকে এখানে কপি করে দিলাম ओके लिंक पे गल दीब हे नो रिपीट नो रिपीट एवं ये दीब हे ओके नो रिपीट एवं एखे लिखब बैकग्राउंड सैज कवर एन जो देखार चेषा करी यकम एवं सेक्शन एक पैडिंग दिए दीब पैडिंग टप बटमे दिल हे दुशो पिक्जल एवं लेफ्ट रईटे जिरो এখন যদি দেখার চেষ্টা করেন এই যে আমাদের কিন্তু স্ট্রাকচারটা দাঁড়ায় গেছে তাই না আমরা এটাকে মোটামুটি এখন একটু সিএসএস করে সিস্টেমে নিয়ে আসতে পারবো তো সিএসএস করে সিস্টেমে নিয়ে আসার জন্য আমি জাস্ট ইন্সপেক্ট করলাম ইন্সপেক্ট করে আমার এটা হচ্ছে এই স্ত্রী এই স্ত্রীকে আমরা জাস্ট এইভাবে লিখি যে কালার আর এখানে আমরা কালারটা হোয়াইট ছিল হোয়াইট করে দিলাম আর ফ্রন্ট সাইজটাকে আমরা একটু বড়ো করে দিব আমরা এটা বিশ পিক্সেল বা তিরিশ পিক্সেল করে দিই দ্যাটস ইট এবং এটার আমরা হচ্ছে একটু নিচে প্যাডিং দিয়ে দিই প্যাডিং বা মার্জিন দিয়ে দিই মার্জিন বটম টোয়েন্টি পিক্সেল এবং আমি যদি এটাকে কপি করে রাখি এবং এটা হচ্ছে আমাদের আর একটা জিনিস এটাকেও আমরা যদি এভাবে এখানে ক্লাসের মধ্যে লেখে নিয়ে আর একটু বেটার হয় আমাদের হিরো সেকশন তাহলে হিরো সেকশনটাকে আমি এভাবে নিলাম হিরো সেকশন হিরো সেকশনের মধ্যে কিন্তু এসছি তাই না এইটা আর হলো পরবর্তীটা হলো এই যে সেম হিরো সেকশন হিরো সেকশনের পরে হচ্ছে পি এখন যদি আমি এখানে যাই তাহলে দেখতে পাবেন যে এইগুলো আমার ক্লাস আকারে চলে আসবে তো আমরা এটাকে জাস্ট এখানে যদি রিপ্লেস করে দিই জাস্ট এটাকে আমি নতুন করে যদি আবারও লেখাই দেখাই এখানে এই স্ত্রীটাকে আমরা এভাবে লিখে দিই ওকে ফাইন এবং পি কে যদি কাজ করতে চাই তাহলে পি কে ধরেন ধরে এটাকে আমরা লিখে দিলাম হচ্ছে কালার সাদা এবং হলো ফন্ট সাইজ বিশ পিকজন আমার মনে হয় না এর থেকে আর বেশি কিছু করার দরকার আছে তো এখানে আমরা এটাকে রেখে দিলাম তাহলে আমাদের হিরো সেকশনটা হয়ে গেল দেন আমাদের সেকশনটা হচ্ছে সার্ভিস সেকশন তো সার্ভিস সেকশনের জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এখানে খেয়াল করবেন এখানে আমাদের আইকন রয়েছে তো আইকনের জন্য আমরা প্রথমে আগে আইকনটাকে নিই আইকন সিডিয়ান হচ্ছে ফন্ট অসাম সিডিয়ান এটাকে সার্চ করে আমরা এই সিডিএন জেস নামক এই ওয়েবসাইট থেকে আমরা ফন্ট অসামের সিডিএনটা কপি করলাম দেন আমাদের প্রজেক্টে চলে গেলাম এখানে গিয়ে আমরা হলো আমাদের সিএসএসের উপরে রেখে দিলাম এবং এত কিছুর দরকার নাই আমি জাস্ট এইটুকু রাখলেই চলবে সব কিছুরই যদিও কাজ আছে আপাতত সব কিছু বোঝার কোনো দরকার নাই এটুকু রাখলেই চলবে এবং আমরা হচ্ছে এখানে আমাদের আইকনগুলো খুঁজতে হবে তো আমাদের আইকন খোঁজার জন্য আমি এখানে ফন্ট ওয়াসাম লেখে সার্চ করি ফন্ট ওয়াসাম চলে আসলো আমার প্রথমটা ধরেন ওয়েব ডিজাইন তাও স্টার্ট ফ্রিতে ক্লিক করলাম আইকনে ক্লিক করলাম এখানে লিখলাম হলো ওয়েব ওয়েব লিখে সার্চ করলে আমরা এখানে যা পাচ্ছি সেটাই আমরা ওয়েব ডিজাইন হিসাবে নিয়ে নিলাম তো এটা আমাদের ওয়েব ডিজাইন এটা কিন্তু প্রো আইকন এটা ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে এটা এটাও প্রো আইকন এটা ইউজ করা যাবে না এটাও প্রো এবং এটা প্রোগুলো আর ইয়েগুলো দেখার জন্য যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে ফিস ফ্রি লিখে দিতে পারেন ফ্রি লিখে দিলে মাত্র দুইটা আইকন ফ্রিতে পাওয়া গেছে তো এটা হচ্ছে ওয়েব অথবা আমি ডিজাইন লেখে সার্চ করলাম ওয়েব ডিজাইনে ডিজাইন লেখে সার্চ করলে আমি যদি এখানে ফ্রি ফিল্টার করে দেওয়া আছে এগুলো সবই ফ্রি ঠিক আছে এখন আমাদের এইটা মনে করেন সে ওয়েব ডিজাইনের জন্য আমরা জাস্ট কি করব এটাকে নিলাম এই অ্যাকাউন্টটাকে নিলাম এবং এই অ্যাকাউন্টটাকে কপি করব এইটুকুকে ওকে ফাইন এখন চলে গেলাম আমাদের এইচটিএমএলে 
एस टी एम एल गए सेक्शन तैरि करब तो हमारे सेक्शन टा कि हलो सार्विस सेक्शन नामगुल प्रासंगिक नीते हैं सार्विसर मध्य कि एक फिक्सड उइट थ फिक्सड उइट थ सार्विस हेडर मध्य कि लिखल हल सार्विस सेक्शन सार्विसेस लिखल परवर्ती एक पी थे पिर मध्य लरेम थार्ट थे ओके एरपर हमें जो थे से हलो आईटेम तो सार्विस आईटेम मध्य क्यों क्यों थे प्रथम हे थे से आईकन ठीक है तो हमें हे आईकन के निब स्पान टैगर मध्य सब समय नार चेषा करब स्पान मध्य आईकन टाइम कपि कर दिए दिल इस जेटा एखान कपि कर नहीं फाइन आईकने नीचे हमारे जो थे से रखबा लरेम ये जस्ट एक लिखे दी ओब डिजाइन एवं एखे पी थे लरेम थार्टी थार्टी ना दिए एखे टोटी यूज करते लास्टे गए जो करब एक हे ए टैग निब एखे रिड मोर लिखब एखे हमें दिए देव हे रिड मोर तो यहाँ सार्विस आईटेम तो आईटेम कयटा हो तीन एक तीन तो एक देखी एक् एक दुई तीन प्रथम आईकन टाइटल एवं परवर्ती टेक्सट एखे रिमोट बाटन एवं एखे जो सेक्शन वेबसाइट देखार चेषा करी ये आससे सार्विस सेक्शन पर आईकनगुल आससे फाइन तो एखंड जस्ट करब कि सार्विस सेक्शन के सेंटर कर देव तो सार्विस सेक्शन कीसर मध्य आईने ये सेंटर कर देर जो ये नहीं क्लसटा के धरब धरे सब लोग कमेंट आउट करा उचित प्रथम सेक्शन प्रथम प्रोजेक्टर जो एत किस मेनटेन करा तब परवर्ती करब तो हे एखे कपि करी कपि कर लिखी टेक्सट एलाइन सेंटर ताल देखें जो ये क्योंकि सेंटर हो जाए ओके फाइन ये सेंटर हो गल एटर ऊपर नीचे एक पैडिंग यूज करब मार्जिन यूज करब मार्जिन टप बटमे दिल हे पंचाश पिक्सल ठीक है एवं लेफ्ट रे जिरो सब दिखे पंचाश पिक्सल दें समस्या नहीं तो हमारे एक सार्विस सेक्शन क्योंकि सुंदर एक रूप नहीं फिल एटे कि करब से हलो ये ग्रीड डाकर तैरि करते हैं ग्रीड तैरि करते हमें क्यों करते हमारे क्लसगुलो के धरते हैं क्लस तो हे आईटेम तो आईटेम के ग्रीड बनाब एक डिसप्ले इन लाइन ब्लक करते हैं तो ए देखी कम देखते ये क्योंकि है ना कारण तो जानें ये लेखागुलो अनेक बड़ो तो ये जो करते हैं एक फिक्सड उइट दिए देते हैं उइट आप दिल हे बत्रिस पार्सेंट चतुर्ट उइट तरह बत्रिस पार्सेंट पा देखते जो ग्रीड क्योंकि वो तईना तो एन ये विषय हो गल एटे जस्ट एक बॉर्डर दिए दीते बॉर्डर वन पिक्सल सलिड डी 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 देखें जो बॉर्डर हो गए तो यार एक मार्जिन दिए दी मार्जिन मार्जिन फाइव पिक्सल ये हमारे एक रूप क्योंकि 
এখন আমরা এগুলোকে সবগুলোকে সেন্টার করে দিতে পারি যেমনটা এখানে আছে না এখানে সেন্টার করা নাই এভাবেই আছে জাস্ট এটাকে আমরা জাস্ট একটু শ্যাডো ইউজ করতে হবে দেখেন শ্যাডো আছে তো শ্যাডো ইউজ করতে হবে এবং উপরে নিচে প্যাডিং ইউজ করতে হবে দেখেন আমাদের এইটার রূপটা যদি আমি এখন দেখাই আপনাদেরকে এই অবস্থা আমাদেরটা এখন আমরা আইকনটাকে কাজ করব তো আইকনটাকে কাজ করার জন্য আমরা সিএসএস এ গিয়ে লিখে নিব সিএসএস এ হচ্ছে আমাদের আইটেম স্প্যান স্প্যান এবং দ্বিতীয়টা হলো আইটেম এস থ্রি তৃতীয়টা হলো আইটেম পি আমি এখন ইন্সপেক্ট করবো এখানে আমি প্রথম আইকনকে করছি তো আইকনটা হচ্ছে একটা বৃত্তর মধ্যে আছে তাই না তো আইকনটাকে আমি বৃত্তর মধ্যে নেওয়ার জন্য যেটা করব এই যে আইকনটাকে আমি জাস্ট প্লাসে ক্লিক করলাম এটাকে আমরা যেটা করব এটা আইকন এখানে আমরা আইকনটা উল্লেখ করে দিব আই এখন এটাকে কি করতে হবে এটাকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সে আমাদের যেটা কপি করা ছিল এইটা এটা কত কপি করা ছিল যাই না আমরা এখান থেকে আবার কপি করে নিলাম এটা হচ্ছে আইকন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দিয়ে দিলাম আইকনের ব্যাকগ্রাউন্ড আইকনের ব্যাকগ্রাউন্ড হলো আইকনে আমরা প্যাডিং দেব দশ পিকজেল তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আইকন আমাদের একদম সুন্দর পারফেক্ট হয়ে গেছে এবং আমরা কি করব এই আইকনটাকে বর্ডার রেডিয়াস দিব বর্ডার রেডিয়াস পঞ্চাশ পার্সেন্ট এবং আমরা এটা টপ বটমে ফাঁকা রাখার জন্য মার্জিন টেন পিকজেল সব দিক দিয়ে টেন পিকজেল ফাঁকা হয়ে গেল তাহলে আমাদের আইকনটা হয়ে গেল এখন চাইলে আমরা প্রত্যেকটা আইকনকে ইন্ডিভিজুয়ালি চেঞ্জ করে দিতে পারি তো এটাকে কপি করে রুলটা কপি করলাম কপি করে এখানে গিয়ে আমরা এই যে আইকনের এখানে ওকে দিয়ে দিলাম বাস আমাদের এটার সমাধান হয়ে গেল এরপরে কি আছে এই লেখাগুলোকে কাজ করতে হবে জাস্ট এগুলোকে আপনারা করতে পারেন আমি জাস্ট বক্স শ্যাডো দিয়ে দেবো এটাকে আসলাম এখানে এসে আইটেমের এখানে আমরা এখানে লিখলাম যে হলো বক্স শ্যাডো এখানে আমি ওয়ান পিকজেল ওয়ান পিকজেল ওয়ান পিকজেল ওয়ান পিকজেল চারটা ভ্যালু নেবেন এবং পরবর্তী যেটা হচ্ছে কালা কালারটা হচ্ছে আমরা ডি 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 এটা হালকা কালার নিলাম এরকম এটা খেয়াল করেন আমরা যদি এইটার ভ্যালু বাড়াই প্লাস্টারটার ভ্যালু তাহলে এটা হচ্ছে জাস্ট সরাবে এইটার ভ্যালু বাড়ার এটা জাস্ট সরাবে এবং এইটার ভ্যালু বাড়ালে হলে আস্তে আস্তে ব্লার হয়ে যাবে মানে হালকা হয়ে যাবে দেখছেন সুন্দর এবং এটাকে যদি আমরা একটু প্যাডিং দিয়ে দিই সব মিলে টেন পিকজেল দেখেন এখানে প্যাডিংটা কাজ করতেছে ঠিকই কিন্তু আমার এটা কিন্তু নিচে চলে আসছে এই যে প্যাডিংটা যদি ক্যালকুলেশন না হয় এর জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো এইটাকে আমরা বর্ড বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স করে দিব এখানে লিখবো হচ্ছে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স দেখেন কথাটা লেখার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে এবং আমি মনে করি যে আমাদের এই সেকশনটা মোটামুটি হয়ে গেছে এবং আমরা এটার এই আইটেমের বটমে একটা জায়গা তৈরি করি তাহলে আমরা এখানে মার্জিন লিখতে পারি মার্জিন বটম টেন ফিকচার সরি ফিফটি ফিকচার বাস আমাদের এই সেকশনটা আমি আর কিছু করছি না একদম আপনারা বিষয়টা আমরা কি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছেন এবং এগুলোকে নিয়ে আপনারা ধরে ধরে আবার কাজ করে মার্জিন পেটিং বাড়াই আরও সুন্দর করতে পারবেন ঠিক আছে আমরা এটা কপি করলাম কপি রোল এখানে চলে গেলাম এখানে গিয়ে আমি জাস্ট কি করবো আইটেমটাকে এভাবে সিলেক্ট করে আপডেট করে দিলাম বাস আমাদের কিন্তু এটাও হয়ে গেল আমাদের ওয়েবসাইটের অলরেডি তিনটে সেকশন কমপ্লিট লাস্ট সেকশনটা হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড সেকশন তো এ অ্যাওয়ার্ড সেকশনটা অলমোস্ট এটার মতো তাই না প্রথমটুকু তো আমি জাস্ট কি করব 
HTML থেকে ওটাকে কপি করব এই যে এই যে সার্ভিস সার্ভিস ফিক্সড এই যে এখানে এটাকে কপি করলাম কপি করে রাখলাম এর জন্য আমরা এই প্রথমে এখানে চলে গেলাম গিয়ে আমাদের এটা হচ্ছে अबाउट সেকশন তাহলে ডট अबाउट अबाउट লিখে আমরা এখানে এইটাকে হচ্ছে ফিক্সড উইডা দিতে হবে ফিক্সড উইড ফিক্সড উইড এর মধ্যে আমি জাস্ট কি করলাম ওইটাকে দিলাম তাহলে আমাদের হেডার সেকশন চলে আসলো এখানে আমাদের পরবর্তীটা হলো এটা এবং পরবর্তী যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে হচ্ছে अबाउट ইমেজ পরটা হচ্ছে अबाउट টেক্সট তাহলে আমি লিখলাম হচ্ছে अबाउट ইমেজ अबाउट ইমেজের মধ্যে আমাদের কি থাকবে ইমেজ থাকবে তাহলে আই এম জি ট্যাগ থাকবে এখানে আমাদের ইমেজটা থাকবে কোন ইমেজটা থাকবে এইখানে যদি যায় সরি এইখানে যদি যায় এই ইমেজ ইমেজটাকে কপি করবেন कपि कर दीबें सेव कर आई एम जी पीते अपलोड कर देव इस टाइम चले ग रखल रेखे हमें लिंकटा के कपि करते फाइन लिंक कपि कर लें एखे दिए रखल तीन ये चले आसल एवं पशापाशी आसल ठीक है पर हे एक हलो टेक्सट अबाउट लिखेते अबाउट तो ये जो लिखे दी आई आई एम नूरुल इसलम एसिड एवं ये दुटा डीपटा के करते डिसप्ले इन लाइन ब्लक कर दी है कपि कर लम सी एस एस चले गल দেখেন আমাদের এখানে যদি আমরা চলে যাই গিয়ে আমরা হচ্ছে এটাকে একটু ডিসকানেক্ট করে দিলাম ডট এটা দিলাম গিয়ে এখানে দিলাম হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এবং আমাদের পরবর্তীটা হচ্ছে টেক্সট এখান থেকে আমরা জাস্ট কি করব টেক্সটটাকে ধরে কপি পেস্ট করে এখানে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দেবো দ্যাটস ইট এখন আমাদের এটা পাশাপাশি এখনও আসি নাই তার জন্য আমাকে কী করতে উইড দিতে হবে এটার উইডটা হচ্ছে আমরা দিব উইড হচ্ছে উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট এবং এইটার উইডটাও আমরা দিব উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট ওকে এখন দেখি পাশাপাশি চলে আসছে এবং এটাকে আমরা জাস্ট প্রথমটার মতো করে পজিশন করে উপরে নিয়ে আসতে পারি জাস্ট ঠিক করবো কি এটাকে ধরে এটাকে আমরা জাস্ট এইটাকে ধরে আমরা পজিশন করব তো এখন যদি আমি চলে যাই প্রজেক্টে এটাকে ধরি এই যে ধরলাম এইটাকে ধরলাম ধরে আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে পজিশন রিলেটিভ করব এবং আমরা এখান থেকে যদি টপ জিরো দিই এবং এটাকে মাইনাস ভ্যালুটা উপরে দিই বা এভাবে দিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো দ্যাটস ইট এবং আমাদের হচ্ছে এটাকে কপি রুল করলাম এবং আমরা হচ্ছে পুরো সেকশনটাকে এই পুরো সেকশনটাকে আমরা জাস্ট একটু প্যাডিং দিয়ে দেবো মার্জিন টপে হচ্ছে দশ পিকজেল লেফট রাইটে জিরো এখানে পঞ্চাশ পিকজেল এখানে জিরো পাইন এটা কপি করেন কপি রুল এখানে যাই আমরা জাস্ট পেস্ট করে দেবো এই একটা আর হচ্ছে অ্যাবাউট টেক্সট অ্যাবাউট টেক্সটটা আমাদের এখানে যেটা আছে ওইটাকে ডিলিট করে দিই 
তো এটা আমাদের হয়ে গেল এটাকে আমরা একটু নড়াই চড়াই করতে পারি জাস্ট আমরা একটু করতে পারি একটু ডিফারেন্ট কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতে পারি তো আমরা হচ্ছে এইখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করি লাস্টেরটাতে তাই হচ্ছে এবং একটা পর পর ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করা উচিত তো আমরা হচ্ছে এইখানে এই যে আমাদের অ্যাবাউট সেকশনটাকে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা দিয়ে জাস্ট আমরা এটাকে একটু অপাসিটি কমাই দেবো এবং অ্যাবাউট সেকশনে আমাদের এটা দিয়ে আসি যা এটাকে আমরা প্যান্টিং বানাই দেবো रिजार्वल चले जाए टेक्सट लाइन सेंटर कर दी फोटार के धरे कमप्लीट हो गए प्रोजेक्ट सुंदर अवश्य अवश्य ग्रुपे प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं ठीक है तो आज के प्रोजेक्टा केम लगल अवश्य कमेंट कर परवर्ती प्रोजेक्टर जो एवं परवर्ती क्लसर जो सबा के आमंत्रण जानिए शेष कर आल्ला हाफिज